ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത് ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ ടു ജൂലൈയിൽ വിക്ഷേപിക്കും സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജൂലൈ ഒൻപതിനും പതിനാറിനും ഇടയിൽ വിക്ഷേപണം നടക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റാണ് ഈ പര്യവേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ച റോക്കറ്റാണിത് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന് ആകെ എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയും വിക്ഷേപണത്തിനുള്ളതാണ് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഉപഗ്രഹത്തിനുള്ള ചെലവാണ് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്ത് പൂർണമായും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ള മാഗ്മാ ഓഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ സ്ഥിരീകരണം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക സംഭാവനകളായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൽ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന റോവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ദൗത്യമായാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ കാണുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും തുടർന്ന് റോവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിക്രം ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ വിട്ടുമാറി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങും ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയ ശേഷം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റോവർ വേർപെട്ട് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പര്യവേഷണം നടത്തും വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമ